，灵性觉知不仅仅是一种抽象的理念，更是可以在日常生活中实际体现的力量。当我们带住灵性觉知去生活，每一个动作、每一句话、每一个念头，都变得具有深刻的意义。灵性觉知使我们的生活更加和谐与充实。我们不再只是追求外在的成功或快乐，而是从内心找到平静与满足。每一天，每一刻，我们都在这种觉知中不断成长，并且让生活变得更有深度和意义。烦恼如同心灵的影子，随着我们的每一个念头而生，每一个行为而变。它们根植于我们的内心，与我们的个性、修养、习气紧密相连，并不断推动着染污业力的生成。佛法中提出的不净观，虽然通常侧重于观察色身的坏烂，然而若能深入内心，观察烦恼的不净，这种内省将更有效地促进我们的自觉。让我们能够从根本上转化内心的烦恼，进而获得真正的解脱。烦恼的根源与表现，在佛教的智慧之光下，我们可以将烦恼分为六根本烦恼和随烦恼两大类。六根本烦恼是贪、嗔、痴、慢、疑、恶见，它们如同烦恼的主干，支撑着各种随烦恼的生成。随烦恼又分为小随烦恼、中随烦恼和大随烦恼。这些烦恼如同枝叶，随着根本烦恼的升起而展现出来。小随烦恼包括愤、不满、恨、恼怒、覆盖事实、狂骗、谄媚、自大、害人、嫉妒和吝啬。这些烦恼主要表现在我们的言行举止上，特别是在第六意识中发挥作用。中随烦恼则是无惭和无愧，这两种烦恼直接影响我们的羞耻心和自尊感。限制我们的内心道德力量，而大随烦恼则包括不幸、懈怠、昏沉、掉举、放逸、失念、散乱和不正直。这些烦恼涵盖范围广泛，影响我们的前期识，最终导致我们在修行路上迷失方向。自觉的力量与修行的题材，人之所以能够修行，靠的是自觉。这种自觉不仅仅是对外在世界的认识。更是对自己内心深处各种烦恼的观察和反省。当我们意识到自己的烦恼，并能够以冷静的心态面对他们时，我们便开始了修行的第一步。从灵性角度来看，修行的过程中，每一个烦恼的升起都是一个自我觉察的契机。起心动念之间，我们可以观察到自己的心所变化。这些微细的心念，如同无形的剧本。编织着我们的生命经历，苦痛、哀愁、悲欢离合，这些都是修行的好题材。每一段人生故事的背后，都隐含着无数次的起心动念。这些心所牵动着我们的业力，让我们在生命的舞台上扮演着各种角色。我们的烦恼往往来源于我们的无名，也就是对事物真相的无知。因为无名，我们误以为一切都是实在的。并以此基础去追求、抗拒、迷惑，这种对实相的误解，导致了贪、嗔、痴等根本烦恼的升起。贪心让我们执着于拥有，嗔恨让我们抗拒不喜欢的事物，痴心则让我们陷入无名的泥沼中，无法自拔。不净观的内在反省，不净观作为一种修行方法，不仅仅是对外在身体的不净进行观察。更重要的是对内心烦恼的不净进行深入反省，这种反省有助于我们看清烦恼的真实面目，从而不再被他们所束缚。在修行的道路上，我们应该学会透过不净观来观察内心的烦恼。当贪念升起时，我们可以观察到这种渴求的力量是如何影响我们的行为；当嗔心涌现时，我们可以意识到这种怒火是如何燃烧我们的内心。当痴心作祟时，我们可以觉察到这种迷惑是如何遮蔽我们的智慧。透过不净观，我们不仅可以看到烦恼的升起过程，还可以深入了解它们的本质。
。烦恼之所以能够困扰我们，是因为我们对他们产生了认同感，认为这些烦恼就是我们自己。然而，当我们开始观察烦恼的不尽时，我们便能够逐渐分离出这种认同。看到烦恼只是一种暂时的心念，并非真正的自我。修行的光明力量，当我们能够自觉的观察和反省烦恼时，我们便能够在修行的道路上获得向上的力量。这种力量来自于对内心的深度了解，来自于对烦恼的清晰观察。它如同一束光，能够照亮我们内在的黑暗。只有我们走向光明的境界，在修行的道路上。我们会不断遭遇来自内心的烦恼，这些烦恼彷佛无形的考验，时刻挑战着我们的耐心、信心和智慧。他们可能以焦虑、恐惧、不安或愤怒的形式出现，让我们感到困惑、迷失，甚至有时会怀疑自己前行的方向。然而，当我们意识到这些烦恼的本质，并以一颗平静的心去关照他们时，便会发现，烦恼并非阻碍我们修行的障碍，而是促使我们进一步觉悟的重要契机。每当烦恼出现，我们都面临着一个选择：要么被烦恼所牵引，陷入痛苦的循环中；要么运用智慧，透过关照与反省，转化这些烦恼为灵性的增上缘。修行并不仅仅是在静坐冥想时的平静，而是在日常生活中。在各种挑战和逆境中，如何保持内在的觉知，并以智慧应对一切？烦恼正是我们智慧的磨练时，只有在面对他们时，我们才能够真正明白佛法的深意，并在实践中检验和强化自己的修行。我们的业力如同一条无形的线，将我们的过去、现在和未来紧密地联系在一起。过去世中所造的业，如同种下的种子。在今生中，结果让我们经历各种不同的境遇。这些境遇有时是喜悦，有时是苦痛，但无论哪种，都蕴含着我们需要学习的课题。当我们经历苦痛与哀愁时，这些感受可能会让我们感到沮丧，甚至怀疑生命的意义。然而，从修行的角度看，这些经历正是促使我们觉醒的重要素材。每一次的苦难。都在提醒我们回归内心，重新审视自己的信念与行为。每一次的悲伤，都是我们重新认识生命真相的机会。这些经历帮助我们在痛苦中找到出路，并最终使我们在灵性上获得更深的成长。在悲欢离合的过程中，我们体会到生命的无常，认识到一切现象都是暂时的。这种认识让我们更加珍惜当下。并促使我们向内寻求永恒的智慧与平静。透过这些经历，我们学会以正念去面对每一个瞬间，并以智慧去处理每一个问题。这不仅使我们在修行的道路上越走越稳，也使我们的心灵变得更加明亮和坚定。当我们将这些苦痛的经历视为修行的养分，他们便不再是我们前进路上的绊脚石，而是帮助我们进步的助力。每一次我们能够以正念和智慧克服烦恼，我们的心灵就会变得更加坚韧，我们的灵性层次也会随之提升。这些经历如同一座座磨练我们的熔炉，最终将我们锻造成一个更加光明和清净的自我。所以，当我们面对人生的各种挑战和考验时，应该以积极的态度去迎接，因为这些都是修行路上的必经之路。他们让我们更加认识到自我的局限，并激发我们内在潜藏的智慧和力量。透过这些经历，我们将一步步走向解脱的道路，并最终达到内心的圆满与光明。非常感谢您的观赏，喜欢我们的影片，欢迎开启好运四重奏，点赞、分享、订阅，以及最重要的开启提醒小铃铛。谢谢观赏，我们下次再见喽，拜拜。